na mpenzi mfuatiliaji wa channel hii ya Enke Looking for Comfort Training leo tena tunakutana na somo ambalo tumekuandalia leo hii ni hilo ambalo naliona katika kitu cha habari tunataka tukujuze wewe leo hii namna gani unaweza ukaficha disk yako kikawaida kuna data ambazo tunaziweka katika diski zetu ambazo hatuhitaji mtu mwingine kuzijua. Katika baadhi ya ofisi au maofisi lakini pia baadhi ya watu ambao wanajua kompyuta huwa wanatumia kufungua account mpya na kuweka password katika account zao kwa lengo la kuficha data. Lakini je, tukifanya hivyo tunaweza kuficha data? Ukweli ni kwamba data hauwezi kaificha kupitia njia hiyo ambayo we unaikusudia ya kuweka password katika administrator. Unapoweka password katika administrator haimzuii mtu kuingia katika disk yako data zako kuziona kwa sababu kitu cha mwanzo natakuwa kujua kuwa disk inayotumika kuhifadhia vitu au disk zote ambazo unazitumia wewe kwenye kompyuta yako ndio hizo hizo ambazo unazitumia user mwingine manake anapofungua my computer ukimaliza control ukimaliza win key plus e inakuwezesha kufungua my computer unapofungua my computer disk hizi zinazosoma hapa hapa mbele yangu hivi sasa hizi disk kama tano ndio ambazo anaziona mtu yote ambaye anatumia kompyuta hii madam anatumia hii kompyuta hizo disk ataziona hii inamaanisha nini inamaanisha vitu vyako lazima utakuja kuviweka humo kwa ataviona program zangu ni zi hapa ataziona ataziona program zote hata kama anatumia computer au anatumia user ambao sio hii user zangu mimi na hata kama user zangu mimi ina password my computer kwa kawaida haina password kitu cha mwanzo lakini pili mwingine anaweza kaniambia mimi siweki vitu katika disk na viweka vitu katika desktop sababu ni njia nyingine ambayo una uwezo kaitumia ili kufanya mtu asifike katika data zako ni kuzihifadhi katika desktop lakini njia ije ina hifadhi inaweza kumzuia mtu kufika katika desktop no mimi kama user mwingine desktop inapatikana kwenye disk C na kani kifungua my computer desktop nitakute kwa hapo na ipataje nikifungua nikijua sema ambao wewe umeiweka imetosha sasa mimi nitaipataje desktop unaitumia wewe ni kwamba desktop inafunguliwa kwa mujibu wa user au mtumiaji usika maana kama account yako inaitwa jina fulani mimi nikiingia kwenye disk C nikienda kwenye user ambao wanatumia kompyuta jina la user ambayo ndio wewe umeka password na unataka umefanya nini nitaliona hapa kikawaida kama umeka password utakuta kuna ki kuna fungua kama hivyo ameka kufuli lakini haimaanishi kuwa eti wamefunga user hizi funguliwe mimi nikibonyeza mara mbili itafungua kama kawaida kwa kule madam wenye user atakuuliza swali lakini ukibonyeza yes hata kuambia uandike password hata kuruhusu uingie ambapo nikifungua hiyo user maswala mafoda yote anayohusiana na hiyo user ni hapa kwa maana kama ulikuwa kwenye desktop ni hapa desktop nikiingia vitu vyako vyote nitaviona hii hapa desktop kwa bado haujafunga kitu kwa sisi leo tutakupa njia ambayo ndo suluhisho suluhisho ni kwamba unatakiwa uifunge diski kabisa ili mtu asiweze kuiona kwa sababu unapoifunga diski mtu anatakiwa aje kupitia disk management na kuingia katika disk management panahitaji uwe na password maana kama utakuwa hauna password hautoruhusiwa kufungua disk management sasa namna gani nafanya hivyo ndio somo letu leo hii baada ya kuona kuwa njia zingine za kawaida hatuwezi kuhifadhi data kwa kupitia njia hizo sasa sasa hivi tusome namna gani tunafungua disk management ili tukaifiche disk namna gani tunaificha disk ili mtu ambaye ni user mwingine anapofungua my computer asiweze kufika data zetu na kwa vile option yake inahitaji password kuingia kuirudisha disk hatakuwa na uwezo madam hana password yangu hatakuwa na uwezo wa kupata data zangu fuatilia Okay. Naam kama tulivyosema somo letu diski yangu nataka niifiche sitaki mtu aone kwa sababu aione kwa sababu sitaki mtu a share data zangu mimi au angalie vitu vya msingi ambavyo mimi naviandaa Okay namna gani sasa naficha diski 
ili kupitia disk utabidi uingie sehemu moja na inaitwa disk management. Ili kuingia disk management kuna njia zaidi ya moja. Njia kawaida ni kwamba unaweza start nenda katika computer right click kuonyesha manage. Kama computer yako iko kwenye desktop right click hiyo icon ya computer kuonyesha manage. Ukibonyeza manage isubirie ifunguke. Itafunguka computer management. Ambapo hapa chagua disk management. Atakufungulia disk management ambapo utaona disk zako zote ambazo zimeshushwa katika computer za computer yako au pia partition zote tiko njia nyepesi ni kwamba utaona partition zote ambazo zipo katika computer yako. Njia pili kwa katika disk management badala ya kwenda huko unaweza ukatumia njia nyingine ambayo hii unatumia run. Bonyeza winkey plus r ili kufunyeza ili kufungua run kama uji winkey plus r au inakupa tab keyboard yako mbovu basi andika run katika search itakuja run bonyeza enter itafunguka kitu kinaitwa run. Imenifungulia video. Ninafungua search nitaandika run. Hakikisha unabonyeza run. Sasa hivi hapa baada ya ku search bonyeza enter kwa sababu run inakuwa imeselectiwa yoko juu. Bonyeza enter itafunguka run. Hii inaitwa run. Ikifunguka run ambayo shortcut yake ni winkey plus r ikishafunguka hiyo winkey plus r sasa hivi andika disk d i s k m g m t dot m s m s c kisha bonyeza enter atakufungulia disk management pasina mzunguko wote na hii hapa sasa hivi ni disk management kuna njia nyingine yes Njia nyingine ni kwamba utatumia programu yetu hiyo inaitwa advanced na imetengenezwa hapa hapa ishushe Mende ishushe programu ya advanced au kisha ipata kuishusha ni shushaje nitakuja advanced hapa nitabonyeza mara mbili bonyeza yes imeandikwa Kiswahili kwa sababu tumetunga wenyewe hivyo tumeweka lugha yetu ya Kiswahili si hatutaki na kutumia Kiingereza kati Kiswahili ni lugha inafahamika kwa hiyo mwenzo okay ni Kiswahili kitupu endelea endelea mpaka maliza mwisho na kubali bonyeza endelea program imetengenezwa na sisi wenyewe ambao tunaendesha masomo ya katika channel hii ya Enke Nuke Fugue Bell Training bonyeza endelea mwisho bonyeza endelea endelea mwisho bonyeza shusha ambayo inamaanisha install nikibonyeza shusha atanishusha program yangu na mwisho kuna option ya kutembelea tovuti yangu ambayo ukienda uta ni kutumemi kwenye website ya Facebook ambapo kwa sasa hivi account ni badilisha maana ya auto au na chochote bonyeza iwashe nitafanya yes nitafunga programu hii twende kwenye somo letu hivi sasa turudi katika somo mwanzo kuna sauti ilikuwa inaingiliana tuje kwenye somo ambapo kwenye somo letu hivi sasa tunakufundisha namna gani una feature disk kwa mfano mimi nataka ni feature disk hii ambayo ina program yote ambayo imeandikwa our disk nataka ni feature disk hii kwa sababu ina program na ina data muhimu sitaki mtu mwingine azione. Disk management imefunguka, naenda katika disk unahitaji kwa kusoma jina lake au label ya disk yako kwa mfano system reserve kuna F kuna NK kuna njoo hapa katika our disk. Hapo unajifunza nini ni kwamba ukiweza kuficha disk yote unaweza kuficha disk zote zuko hapa. Kwa hiyo right click, naenda katika change drive letter and paths. Hapa Ukifika hapa utakuta kuna herufi. Bonyeza remove. Usipate tabu, usistuke, maelezo kibada kuletea maswali au futi data hata moja itofutika. Bonyeza yes. Disk number ile letter disk ya herufi ya disk itapotea na kwa kitendo cha kupoteza au kupotea disk hiyo herufi ya disk itakuwa tayari umeficha disk yako. Sasa nikifundisha nikifungua my computer nitakuta diski zipo nne badala ya tano na ile diski ya our computer haipo tena manake nimeficha hapo itakuwa ni vigumu mtu kuifika kwa sababu anapoenda katika disk management ake right click my computer ili achague disk management computer ya muhitaji andike password kwa njia hiyo unakuwa tayari umefanyaje umekinga data yako mtu asija kaicheze hapo baadaye